কঠিন সমন্বয় মানে আর্থিক বিবরণীর কঠিন সমন্বয় পর্ব দুয়ে তোমাদেরকে স্বাগত তো তোমরা অনেকেই আমার দাড়িটারি নিয়ে অনেক কমেন্ট টমেন্ট করছো আর কি দাড়িটা আসলে একটা বিশেষ কারণে কাটতে হয়েছে মানে একটা মানে বাধ্য হয়েছি আর কি কাটতে ইচ্ছাকৃত না কারণ অফিসিয়াল বা ধরো কোন ভাইবা টাইবা হ্যান ত্যান এসবে তো আসলে দাঁড়ি কেটেই যেতে হয় মানে যদিও আমার ফর্মাল ড্রেস একদমই পছন্দ না তারপরেও বাধ্য হয়ে আর কি ফর্মাল ড্রেস পড়তে হয়েছে বলে দাঁড়িটা কাটছে কাটতে হয়েছে তো আমি নিজেও বুঝতেছি যে আসলে আমাকে দেখতে আসলে উল্লুক উল্লুক লাগতেছে অদ্ভুত লাগতেছে তো যাই হোক আজকে আমি তোমাদের সাথে যে কঠিন সমন্বয় ইন্টারমিডিয়েটের বইয়ে যে তোমাদের বেশ কিছু কঠিন সমন্বয় গুলো আছে হ্যাঁ তো সেগুলোর মধ্যে একটা তবে এটা আসলে কালকে যেটা তোমাদেরকে শিখাইছি পর্ব একে যেটা ছিল সেটা হচ্ছে কি কি শিখাইছিলাম গতকাল কল কবজা সংক্রান্ত যে অবচয় তো এটা আসলে অত কঠিন নয় এটা খুব সহজ সেটা হচ্ছিল মূলধনের সুদ সংক্রান্ত কি সংক্রান্ত মূলধনের সুদ দেখো মূলধনের সুদ প্রতিষ্ঠানের জন্য ব্যয় মূলধনের সুদ কি প্রতিষ্ঠানের জন্য ব্যয় এটা বের করাটা একটু কি কঠিন তো তোমরা জানো যে মূলধনের সুদ লিখতে হয় কোথায় অপরিচালন ব্যয় অপরিচালন ব্যয়ে তোমরা জানো যে সকল প্রকার সুদি কোথায় আসে অপরিচালনে কোথায় আসে অপরিচালনে যেসব সুদ আমরা পাই ওই সব সুদ কি অপরিচালন আয় আর যেসব সুদ আমরা দেই সেগুলো অপরিচালন দেয় তো মূলধনের সুদ প্রতিষ্ঠান মালিককে দেয় মূলধনের সুদ কি প্রতিষ্ঠান মালিককে দেয় তো এর জন্য প্রতিষ্ঠানের জন্য কি ব্যয় তো দেখো আমাদের যে প্রশ্নটা আছে মূলধনের সুদ এখানে ধরতে বলছে যে পাঁচ পার্সেন্ট হারে মূলধনের উপর সুদ ধরতে বলছে কত পার্সেন্ট পাঁচ পার্সেন্ট সুদ ধরতে হবে তো এখানে তোমরা জানো যে রেওয়া মিলে একটা মূলধন থাকে রেওয়া মিলে কি সবসময় কি আর্থিক বিবরণীর রেওয়া মিলে কি একটা মূলধন দেয়া থাকে তাই না তো রেওয়া মিলে যে মূলধন দেয়া থাকে ওর উপরে যদি শুধুমাত্র পাঁচ পার্সেন্ট করতে বলে তাহলে কিন্তু কোনো প্রবলেম নাই ওর উপরে যদি পাঁচ পার্সেন্ট করতে বলে তাহলে কিন্তু কোনো সমস্যা নাই এখানে তাহলে আমরা কি করতাম এখানে দেখো মূলধন দেওয়া আছে দুই লক্ষ ষাট হাজার টাকা দুই লক্ষ ষাট হাজার টাকার পাঁচ পার্সেন্ট কত হয় দুই লক্ষ ষাট হাজারের পাঁচ পার্সেন্ট কত হয় তেরো হাজার টাকা ঠিক আছে তো এইভাবে কিন্তু করলে কিন্তু কি মূলধনের সুদ আমাদের দুই লক্ষ ষাট হাজার টাকা হচ্ছে আমাদের মূলধন দেয়া আছে আর দুই লক্ষ ষাট হাজার টাকার পাঁচ পার্সেন্ট যদি করতে বলে তাহলে কত তেরো হাজার টাকা কিন্তু তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে আমি মূলধনের সুদ ওইখানে কত লেখা দেখো বারো হাজার টাকা লেখা না কত লেখা বারো হাজার টাকা লেখা মূলধনের সুদ কত লেখা বারো হাজার টাকা তোমাদের এখানেই তো প্রবলেমটা যে মূলধনের সুদ মূলধন দেওয়া আছে দুই লক্ষ ষাট হাজার আর মূলধনের সুদ কত পাঁচ পার্সেন্ট করলে হয় কত তেরো হাজার কিন্তু দেওয়া আছে কত বারো হাজার কিন্তু আসলে মিললো না কেন তোমাদের প্রশ্নটা এখানে না তো দেখো বোঝার যে বিষয় সবাই একটু এদিকে অ্যাটেনশন দাও বোঝার যে ব্যাপারটা সমন্বয় নাম্বার চার সমন্বয় নাম্বার কত চার সেটা হচ্ছে হলো মালিক কারবারে পহেলা জুলাই দুই হাজার তেরো তারিখে মালিক কারবারে পহেলা জুলাই দুই হাজার তেরো তারিখে চল্লিশ হাজার টাকা অতিরিক্ত মূলধন বিনিয়োগ করেন মূলধনের ওপরে পাঁচ পার্সেন্ট হারে সুদ ধার্য করতে হবে পার্থক্যটা কিন্তু এখানে মানে কাহিনীতে আসলে কোথায় এখানে আমাদের টোটাল মূলধন কত আছে দুই লক্ষ ষাট হাজার টোটাল মূলধন কত দুই লক্ষ ষাট হাজার তাইলে বছরের শুরু থেকে বছরের শুরু থেকে আমাদের কত মূলধন ছিল মোট মূলধন কত দুই লক্ষ ষাট হাজার 
এই অতিরিক্ত মূলধন 40000 টাকা কি সহ এই অতিরিক্ত মূলধন 40000 টাকা সহ আমাদের মূলধন কত ছিল 260000 260000 মানে অতিরিক্ত মূলধন ব্যতীত আমাদের মূলধন কত ছিল 2 লক্ষ 20000 দেখো আমরা এইভাবে বের করব তোমরা লেখার দরকারে শুধু দেখো বোঝার চেষ্টা করো প্রারম্ভিক মূলধন কত ছিল বর্তমানে আছে কত 2 লক্ষ 60000 এর ভিতরে অতিরিক্ত মূলধন কত আছে 40000 তাহলে 2 লক্ষ 60000 টাকা থেকে 40000 টাকা বাদ দিলে থাকে কত 2 লক্ষ 20000 আর 2 লক্ষ 20000 এর উপর কত परसेंट সুদ 5% 5% 11000 কত টাকা 11000 11000 টাকা এইটুকু বুঝছো কিনা বলো বলো অতিরিক্ত দিলে তো আমরা যোগ করি কিন্তু এখানে অতিরিক্ত দিছি আমরা বিয়োগ করলাম এর জন্য আচ্ছা অতিরিক্ত মূলধন ওই 2 লক্ষ 60000 এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত আছে সেটা কিভাবে বুঝবো কারণ পয়লা জুলাই যেহেতু নি আসা হইছে আরে আরেকটা হিসাব একটা হিসাবের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত আমার কথা শোনো ওর কোন ওর কোশ্চেনটা কিন্তু খুবই সুন্দর একটা প্রশ্ন যে অতিরিক্ত মূলধন তো আসলে মূলধনটাকে কি করবে বৃদ্ধি করবে অতিরিক্ত মূলধন মূলধনটাকে কি করবে বৃদ্ধি করবে সেই হিসাবে তো প্রারম্ভিক মূলধন 2 লক্ষ 60000 টাকা আর অতিরিক্ত মূলধন 40000 টাকা হয়ে কত হওয়া উচিত 3 লক্ষ টাকা উচিত কিন্তু আমরা যোগ না করে বরং সর কি করলাম বাদ দিলাম কিন্তু কেন দেখো আমরা মূলধনটা নিয়ে আসছি হচ্ছে কবে পহেলা জুলাই আর এখানে কিন্তু বলা নাই যা হিসাবভুক্ত হয়নি তার মানে কি যেহেতু বলা নাই হিসাবভুক্ত হয়নি তার মানে কি হিসাবভুক্ত হইছে তার মানে কি হিসাবভুক্ত হইছে তার মানে রেওয়ামিলে যে মূলধন দেয়া আছে 2 লক্ষ 60000 টাকা তার মধ্যে এই 40000 টাকা কি অন্তর্ভুক্ত আছে আছে বুঝছো কিনা বলো যদি লেখা থাকতো হিসাবভুক্ত হয়নি তাহলে কিন্তু আমাদের প্রারম্ভিক মূলধন হতো কত 2 লক্ষ 60000 আর অতিরিক্ত মূলধন হতো কত 40000 আর যেহেতু হিসাবভুক্ত হয়নি কথাটা লেখা নাই তার মানে ধরে নিতে হবে কি যে ওই 2 লক্ষ 60000 টাকার মধ্যে 40000 টাকা অন্তর্ভুক্ত আছে আমি কি বোঝাতে পারছি হিসাবভুক্ত করতে যোগ করতে হতো না হ্যাঁ যদি বলা থাকতো যে হিসাবভুক্ত হয়নি তাহলে কি করতাম আমাদের প্রারম্ভিক মূলধন হতো কত 2 লক্ষ 60000 অতিরিক্ত মূলধন হতো কত 40000 কথা কি বুঝতে পারছি তাহলে দেখো আমরা কি প্রারম্ভিক মূলধনের সুদ বের করলাম 2 লক্ষ 60000 টাকা থেকে 40000 টাকা বাদ দিলে থাকে কত 2 লক্ষ 20000 টাকা 2 লক্ষ 20000 টাকার 5% কত 11000 টাকা এবার আমরা বের করব অতিরিক্ত মূলধনের সুদ আমাদের অতিরিক্ত মূলধন কত 40000 40000 গুণ কত परसेंट 5% 5% 2000 এখানে আমাদের প্রারম্ভিক মূলধন বছরের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ইউজ করছি প্রারম্ভিক মূলধন বছরের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ইউজ করছি যার কারণে আমাদের 12 মাসে সুদই কি ধরতে হইছে তাই নয় কি 12 মাসে সুদই ধরছি কারণ তোমরা জানো পার সেন্টেন্স করা মানে সেটা কি এক বছরের জন্য করা কথা কি বুঝতে পারছো কিন্তু এই অতিরিক্ত মূলধন আমরা কবে নিয়ে আসছি জুলাই মাসে পহেলা জুলাই জুলাই তাহলে আমাদের কত মাসে সুদ ধরতে হবে 6 মাস 6 মাসে তাহলে এখানে আমরা লিখব কত উপরে 6 নিচে 12 সমান সমান কত 1000 1000 এই হচ্ছে কত 12000 12000 টাকা মূল মানে সুদ বুঝছো জুলাই আগস্ট সেপ্টেম্বর অক্টোবর নভেম্বর ডিসেম্বর কয় মাস 6 মাস আচ্ছা বলি যদি পহেলা এপ্রিল বলতো পহেলা এপ্রিল 9 মাস হতো 9 মাস হ্যাঁ যদি পহেলা অক্টোবর বলতো 3 মাস কারণ অক্টোবর নভেম্বর ডিসেম্বর মানে তোমাকে তারিখ অনুযায়ী হিসাব করতে হবে যে তুমি মূলধনটা কতদিন ইউজ করছো যতদিন ইউজ করছো তোমাকে ওই ওই কয় মাসের সুদই কি দিতে হবে আমি কি বোঝাতে পারছি যতদিন আমরা ইউজ করছি ততদিন তো সুদ দিব আর তাছাড়া কি সুদ দিব না তো দেখো এটার ব্যবহার কোথায় কোথায় হয় এটার ব্যবহার কোথায় 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 হবে প্রথমত মূলধনের সুদ তোমাদের বলছি সকল প্রকার সুদই কি অপরিচালন ব্যয় মানে যদি দিতে হয় আর যদি যে সব সুদ পাওয়া যায় সেগুলো কি অপরিচালন আয় আয় যদি আমরা পেয়ে থাকি তাহলে এইভাবে করব বিকল্প কি 
হিসাবটা তোমার এরকমই মূলধনের সুদ তো তুমি কখনোই পাবা না সব সময় তোমাকে দিতে হবে মূলধনের সুদ পাওয়ার কোনো সম্ভাবনা নাই অলওয়েজ কি তোমাকে দিতে হবে কথা কি বুঝতে পারছো তো তোমার কত হাজার টাকা মূলধনের সুদ 12000 টাকা বাম তোমার মূলধনের সুদ 12000 টাকা এটা তোমাকে লিখতে হবে অপরিচালন ব্যয়ের মধ্যে কোথায় লিখবা অপরিচালন ব্যয়ের মধ্যে লেখলা লেখার পর এটা তুমি কে পাবে মূলধনের সুদটা কিন্তু আমরা মালিককে নগদে দেই না মূলধনের সুদ কিন্তু আমরা মালিককে নগদে দেই না এটা আমরা যেটা করব আমরা তোমাদেরকে আমি এখনো মালিকানা সত্য বিবরণী কিন্তু কি শেখানো শুরু করি নাই করছি কি না মালিকানা সত্য বিবরণীতে মূলধনের সুদ মূলধনের সাথে যোগ করে দিতে হবে কি করতে হবে মূলধনের সুদ মূলধনের সাথে যোগ করে দিতে হবে কারণ মালিক আমাদের কাছ থেকে নগদ টাকা ওইভাবে কি নেন না তো আমরা কি বললাম যে ওকে স্যার আপনি তো নেননি তাহলে আপনার মূলধনের সাথে কি করে দিলাম অ্যাড করে দিলাম কথা কি বুঝতে পারছো এই হচ্ছে মূলধনের সুদ সংক্রান্ত যাবতীয় কথা তো আমার মনে হয় এতক্ষণের আলোচনায় তোমরাও বুঝতে পারছো আর তোমাদের যদি ব্যক্তিগত কোনো সমস্যা থাকে কোনো সমন্বয় নিয়ে সেটা অবশ্যই আমাকে জানাবা সবাই ভালো থাকবা সুস্থ থাকবা আজকের মতো এখানে বিদায়